Hola, Francisca, es usted. Idalia. Hello, teacher. Hola, amiga. ¿Qué tal? Bien, ¿y usted, teacher? ¿Me escucha? Sí, amiga, aquí estoy. Dios mío, mire, yo estaba en una clase anterior, siempre aquí mismo, ¿verdad? Uh -huh. Pero no entiendo por qué han cancelado. Todo lo que yo estoy viendo en el chat que dicen que la van a cancelar porque la maestra no puede. Pero yo soy la maestra, ¿qué les pasa? No, no por he... eso le <risa> Yo no he reportado nada. Y ah, pues escribe en el chat porque todo el mundo quizá va a creer que, que no, no hay. Uh -huh. Ajá. <risa> Espere, ahorita estoy escribiendo, qué bárbaro. Sí. Qué raro. Pero ya están entrando. Ya están ¿Sí? entrando varios compañeros. Ay, no. <risa> ¿Y quién escribió que no iba a ver? Lo mismo del, de aquí, de, de, los... de aquí. Ah. Ajá. Vamos a ver cómo se dice. Dios mío. Esperen. Sí. Noventa y seis, noventa y seis. Bueno, eh, enciendan su cámara, por favor. Hazel, Cristela, Delby, Marvin y Blanca Esmeralda Flores. Gracias, Hazel. Bueno, good evening, everybody. My name is Kaina Palacios. I'm 26 years old. Um, currently, I study my specialization at English major. I already finished my career, but as you know, it's part of the graduation process getting a specialization. Um, I'm a study human resources, okay? That is part of uh, my graduation process in this year. And at the beginning, I said, how is possible that I'm going to get my major and I don't have any experience in teaching? And that was one of my goals at the beginning of this year. And also, I'm a study Portuguese as well. Uh, I have uh, two jobs. Uh, my first job is uh, 7 a.m. to 4 p.m. 
I am a virtual assistant for a clinic in Miami. It means I have a remote job. And also I have the classes in the afternoon. I have my own project. It means it's my own classes. I have my own classes uh, as well. Why? Because uh, as you know, in the academies or uh, schools, they have a different, um, let me see, different teachers and, and different levels, you will have a different teacher. And most of my students told me, uh, teacher, I need that you continue with my process, with my learning English process, and please open your classes and I'm going to be with you. And I said, okay, let's do it. And that was one of the reasons I really, uh, I, I was really nervous because I said, how is it possible that I have my own project because it requires a lot of responsibility, but I did it. And today was my first day and I'm really happy for that because at the end it's different. Uh, the purpose of, of my classes are that I'm going to help others. It's mean, for example, if the monthly payment is, for example, $50, for example, but you are not able to pay $50 and you tell me, uh, Kaina, but I, I can't pay $50, but I can pay 25 for example. But if you demonstrate to me that you are responsible and you really want to learn English with me, I'm going to give you that discount, that coupon, in order that you have uh, your class with me. And that what that is like that my project meant, and that is the reason that I that that I created. And now I'm here as an English teacher, an English corporativo, and it's a big pleasure for me having you here. Uh, okay. Le dije que eh, soy licenciada en idioma inglés de la Universidad Francisco Gaviria y que ahorita estoy haciendo una especialización en recursos humanos y que también estudio portugués, que tengo dos trabajos, uno de 7 a 4 para una clínica en Miami, quiere decir que es un trabajo remoto y otro trabajo desde casa, ni siquiera conozco a mis jefes, solamente por videollamada, y que por las tardes doy clases, que tengo mi propio proyecto de clases, porque les contaba aquí en las academias, cama, no sé, cada quien tiene su método, y en cada nivel o en cada cierto tiempo les cambian profesor, entonces mis alumnos prácticamente me obligaron y me dijeron, Tiene que seguir usted. Yo necesito que usted sea conmigo. Así que me vi en la tarea de crear mi propio proyecto para que ellos pudieran seguir eh, estudiando el idioma. Y que me gusta mucho y que realmente lo disfruto. Eh, también les decía eh, que tengo uh, uno de mis metas en, eh, al empezar este año. Imagínense, ya vamos por más de la mitad de año, ¿verdad? Sí, estamos en siete, entonces ya pasamos la mitad del año y yo desde que empecé, bueno, me gasté como un dinero de mis ahorros e invertí en una laptop y yo dije, eh, bueno, voy a, a invertir en esta laptop porque yo necesito tener experiencia en ex enseñanza. Entonces, imagínate, esa fue mi meta. Yo creo que todos al principio de año nos ponemos meta, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer este año? Entonces yo dije, bueno, entonces, aunque sea cansado, pero voy a tener mi trabajo y voy a tener las clases porque yo necesito tener esto uh, en mi currículum, ¿sí? Como experiencia en, edu en educación, en enseñanza, etcétera. Ya tengo la acreditación, pero ¿de qué me sirve uh, o, a, o qué no sirve estar acreditado sino tener la experiencia en? Entonces, aunque es más cansado, eh, pero lo tomé. Y así que aquí estoy con ustedes. Un placer para mí... Eh, Realmente creo que ahora no van a entrar todos por ese mensaje que enviaron, que es erróneo porque no he reportado nada. Antes de ustedes tengo una clase también eh, con los mismos, um, de la, aquí de la misma academia, pero es otro grupo que va más temprano y estuvo todo bien, así que no sé por qué mandaron ese mensaje. Las disculpas del caso y los que se han unido, gracias por estar aquí. Eh, Nada, vamos a poner reglas como en todo salón, aunque no sea un salón presencial, pero es un salón virtual y que también tenemos reglas que seguir. La academia los tiene. Eh, primero que todo es su cámara encendida. ¿Por qué? Porque los idiomas son, nunca fueron virtuales realmente. Si usted quería tomar una carrera que fuera virtual y que fuera idiomas, no había. Ahora ya existe como 
un 50-50, que usted vaya y unas que la reciba desde casa, unas que vaya y unas que la reciba desde casa. ¿Por qué? Porque es lo mismo que una, que una ingeniería. Hay prácticas que usted tiene que ir a los laboratorios y hacer esas prácticas físicamente, no se pueden hacer virtuales. Entonces lo mismo con el inglés. Eh, se tiene que ver cómo usted pronuncia, cómo hace sus gestos, cómo abre su boca, cómo está la posición de sus dientes, eh, la lengua, etcétera, y eso me sirve a mí para poder corregirle, ¿ok? Entonces, por eso se pide que usted tenga la cámara on, no es por estar aquí molestando. Eh, así que si la encienden, eh, gracias por hacerlo. Y también, uh, sí, si tienen preguntas, me gustaría que siempre fueran preguntas sobre el tema que estamos aprendiendo porque eh, tenemos muy poquito tiempo entonces si nos ponemos a preguntar otra cosa se extiende y nos vamos a salir o podemos confundir a los demás ah, algo también es que probablemente usted hay cosas que me pueda preguntar y yo no las haga porque no, no lo sé todo lastimosamente pero si, eh, si no lo sé se lo prometo que lo voy a averiguar y le voy a responder eh, en el tiempo pues que, que se tenga que responder se lo prometo que así será así que no tenga eh, ninguna duda de preguntar sí como cómo se dice esto y para qué eso y por qué eso va ahí porque yo realmente así soy yo si recibo clases eh, yo pregunto y ese punto por qué va ahí y ese signo por qué no estaba al principio y está al final entonces a mí no me molesta que pregunten en serio pregunten y como les decía si no lo sé pues lo averiguo y, lo, y se lo resuelvo no nos vamos a quedar con la duda. Uh, respeto para sus compañeros. Eh, para mí es muy importante que estemos todos a tiempo. Eh, que hagamos las tareas, que pongamos atención, que participemos. Eh, miedo a equivocarse. Esa es la regla eh, o el mayor impedimento que tenemos todos. El miedo a equivocarnos. Si no queremos decir porque estamos como, ay, no, y si se burlan de mí, y que no puedo, y que no sé qué. Entonces, eh, ese es el mayor error. Usted dice, usted anda eso en la mente, se lo juro que no va a aprender. Porque aquí es, los idiomas es de actitud, así como cuando aprendemos a hablar español, ¿verdad? Estamos chiquitos y estamos ahí tarareando, pero así vamos aprendiendo. ¿eh? Así que lo mismo en el inglés. No aprendimos desde chiquitos, ¿saben? Hay, hay, yo tengo compañeros bastante inteligentes, pero porque económicamente tenían las posibilidades de... Por ejemplo, si usted ahorita a su hijo lo pone en un colegio francés desde los cuatro años hasta que se gradúe, o va a hacer un, un máster cuando salga del colegio, ¿verdad? Pero ¿cuánto vale eso acá en El Salvador? Ya estamos hablando de 500 dólares mensuales. Entonces hay gente que tiene la posibilidad de, y desde chiquitos aprenden, obviamente son, eh, tienen un idioma muy bien desarrollado. Pero eso no quiere decir que porque él aprendió chiquito y usted va a aprender adulto, no puede. Claro que sí se puede. Yo lo aprendí a los, ¿qué? 18 años. Entonces, una anécdota que me gusta contarles, eh, para inspirarlos. Obviamente yo no soy su modelo a seguir, pero sí me gusta compartir esa experiencia. Es que yo agarré la licenciatura en idioma inglés y yo no sabía inglés, pero absolutamente nada. Es como que usted vaya ahorita a la universidad y agarre una carrera en alemán y usted no sepa hablar alemán. Imagínense qué pérdida va a andar ahí. Entonces, that's me. Esa fue yo. Y eh, I remember that the teacher told me, Kaina, how old are you? Y yo le decía, fine, fine teacher. Y me decía, ¿cuántos años tenés? Y yo me quedaba congelada. Porque me mataba la pena y, y no sabía contestarle cuántos años tenía. Imagínense. Y ahora estamos acá un tiempo atrás y ya soy licenciada en idioma inglés. Así que si yo pude, usted también. Y no lo aprendí desde chiquita, lo aprendí a los 18, lo que me tomó la carrera. ¿Entendido? Así que aquí nadie puede decir, ah, yo estoy muy vieja, ah, yo no tengo conocimiento, ah, yo no estudié, ah, yo no, no puedo pronunciar. Y eso no existe, ¿sí? Solamente las ganas que usted quiere. Así que eh, quiero saber cuál es el motivo de usted por estar acá y aprender inglés. Porque eh, algo también que me gusta en las clases es la humanidad, eh, la confianza del alumno maestro. No me interesa solo venir aquí a dar la clase y 
Eh, me gusta conectar con ustedes, que puedan decir por qué están estudiando inglés, que están trabajando y nos podemos ayudar. Por ejemplo, ahorita en la clase pasada hay un estudiante de medicina en el año 3 y está un estudiante de medicina del año 6. Y les dije, bueno, la de la 6 le ayuda a la de los 3 años y se escriben y se pasan ahí las tareas y, y se pusieron a reír y es cierto. Entonces, probablemente aquí nos podemos ayudar each others. Um, that was my introduction. Esa soy yo. Eh, así que, bueno, voy a poner acá que se presente primero Francisca, luego va Hazel, luego va Fer, luego va Blanca, Marvin, eh, Francisco, Cristela, Delmi y Brian Antón. Adelante, Francisca. Hello, uh, my name is Francisca Idalia. Uh, I student English um, because I want to improve myself. Uh, I live in Quetzaltepec, uh, La Libertad. Uh, I work in, in uh, Aldeas Infantiles, SOS. Y I have happy. Um, uh, the uh, are is, are here <laughs> mm -hmm. okay are you happy yeah. to be here good to be. yes yes eso muy bien eh, bienvenida my friend qué Thank hace usted ahí en su trabajo cuál es su uh, i am i am uh, psicóloga psychology Psicología en infanto juvenil. Muy bien, muy bien. Sí. Ven, es lo que les digo, aquí es interesante. Eh, uh -huh. Bienvenida, un placer, un gusto que esté acá. El Muchas siguiente, gracias. el siguiente, ¿quién sí. dijo que era? ¿Me escuchas? Sí. Okay. Hi, my name is Hazel. I'm 21 years old. I'm a study psychology. And um, I'm happy for being here. I'm a study English for a new change for a new change for for work for job. ¿Cuántos años tiene medio? 21. 21. Ok, got it. Thank you, my friends. Welcome. Blanca. No le escucho. Creo que es eh, um, los audífonos o algo está mal. Arregle su audífonos, creo que eso es, creo que está mal. ¿Hable? No, no le escucho. <risa> Pero sí me parece que ya conectó el audio, me imagino que han de ser los, uh, los audífonos. Ajá. ¿Qué Uh, puede probar saliéndose y volviendo a entrar, tal vez ahí un poco, o con las configuraciones de su teléfono. Bien, Marvin. Marvin Chiquillo, no le escucho que está en mute. Me parece. Daniel Ulises Rivas.
Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan o no quieren hablar? Qué barba. Sí, se escucha, Tich. Ah, o sea que ustedes me están ignorando. Va, Marvin y Daniel, no, no, lo voy a bloquear. Ah, apúrese pues, Marvin, preséntese. Queremos ir a ver el señor okay. de Hi there. Yes. My name is Marvin. My last name is Torres Chiquillo. Um, I am a mechanic. Mm -hmm. I, am, I, am, I am studying English because I like it. <laughs> okay, uh, Fer Vega, Marvin, welcome. Thank you, my friend. Uh, good evening, everyone. My name is Fer. I work at Miniso. I want to learn English because English open doors and nowadays all knowledge is a plus. Yes, that's correct, my friend. Welcome, Fer. Uh, hey. Su nombre es uh, Fernanda. Perli. Perli. Escríbalo. Ahí en el chat, quiero ver. Brian Antonio Castro, el que vino tarde. ¿Por qué vino tarde? Mentira, está perdonado. Por estaba cen... Es que estaba cenando, como vi el mensaje de que no iba a haber clase, me puse a cenar. <ríe> ya la riega. Perly, qué bonito, Perly. Ya. Thank you. A mí me gusta el, la, la abreviación de Fer. Yo tengo una hija y se llama Fernanda, pero le digo Fer. Y a todos les digo, díganle Fer. <ríe> me gusta el Fer. Gracias, like Fer. Fer. Bienvenida. Uh, Brian, ya, ni crea que me he olvidado que lo estoy regañando. <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Le responde en inglés o en español? Ah, qué bárbaro. Como en usted inglés. Quiera, como usted quiera. I'm fine, I'm fine. I'm fine, but this day was boring to me. So, anyway, my name is Brian Castro. I am 22 years old. I work at Miniso 2 in Galerín Centro Comercial Galerías. I study English because I like the language, the different language. And this is all about me. Okay, perfect. Thank you, my friends. Welcome to this class. Um, I'm sorry, uh, where do you work? Miniso. So are you... Uh... A worker with Fer. No, she working in another department in Santa Ana. I, 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 I thought. Santa Ana. Yes. yes, I work in Santa Ana. And I work in San Salvador on Mall Galerías. Ah, me dan descuento, bicho. Cuando llegue, ahí lo puedo ir a buscar. Muy bien, uh, bienvenidos. Welcome to this class. Falta Francisco Baldomar López Martínez. Adelante, Francisco, lo escucho. No le escucho. No le escucho. Creo que tiene el mismo problema con el audio del micrófono. Hola. Hi. Hola, hola. Ahora sí. Sí, ahora sí. Me escucho. Va. Good night. My name is Francisco Valdomar López Martínez. I live in Morazán, Sur. Uh, I study English because I like it and I want to live it. I have... Uh, 14 years old. 
Um, only that's it. Place. Okay, perfect, my friend. Uh, let me see. Un segundo, que estoy regañando aquí a los inglés por aquí. <risa> Mentira. <risa> ok, good. Hazel, Francisco, Brian, Marvin, Blanca. Bueno, Blanca ya le sirve el micrófono. Probemos. Good night. Good evening, my friend. Go ahead. Good evening. <laughs> my name is Esmeralda. I am 20 years old. I live in Sonsonate, San Zapata. I work in a school as secretary. Secretary. And yes. Okay. okay. Uh, thank you, my friend. It means uh, all of you guys, uh, would you like that I continue this class like speaking in English all the time? Or would you like that I speak like a festive fifth day? Because this is a free intermediate. But I know that in some cases we need to understand so clear. Uh, it means like uh, grammatically. Uh, but I don't know. It's up to you. Just let me know. Most of the time, I apply this for a basic level, 50-50. And now, if I am speaking with you, if not because I'm wasting your time or my time. Uh, but this is part of uh, English uh, major. It means when we uh, are in a classroom, doesn't matter. It's a, it means it's online classroom or uh, physically classroom. We need to wake up the students. It's mean because you know that, for example, Brian, Brian said I was uh, eating, right? Well, that was the reason that I'm come so late. Okay, and I need that uh, his brain uh, wake up, and that was the reason that I started speaking with you, like uh, what was your day? What is your name? What are your goals? in order that yeah, your brain uh, keep relaxing and understand that now it's time to be focused in the class. And that was the reason that I'm asking, what about you? And also because I have like a, this human needs. It means it's very important for me meet you. What are your goals? What are your uh, necessities, right? In order to help you and support you. As you mentioned, most of you have like at that base, but I'm going to help you in order that you improve those bases. Now, eh, most of you said good night. Good night is when I'm going to sleep. Okay, as a presentation, for example, if I if I'm going to present myself or I'm going to enter in a place, I'm going to say, good evening, everybody. In the morning, as you know, good morning, right? Good afternoon at 5 p.m., probably when the sky is clear. But when the sky is dark, you said good evening. Good evening, everybody, right? And if you are going to sleep, good night. Uh, you will notice that at the end of this class, I'm going to say, uh, good night, everybody. See you tomorrow. It's because I'm going to see you anymore until tomorrow. It's clear? Yes. Vaya, perfecto. Vamos a ver. Uh, let me share my screen, my friends. Let me share the sun. And my friend, Per Vega, can you please read this? In this le lesson one, in this lesson, the letter is small. <laughs> I just say. In this Pero no lesson, la hacer grande. I'm sorry. <laughs> participants will listen to a conversation about how often they do an activity. 
Muy bien. Vamos a ver este video. Let me play this. Hello, we're now in section 6. How often do you exercise? In this lesson, participants will listen to a conversation about how often they do an activity. Pay attention to the question, how often, and what they use to respond. I hardly ever exercise. You're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early, and I lift weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go inline skating. Wow! How often do you exercise like that? About five times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. In our next session, I will teach you adverbs of frequency so you can respond to how often you do a particular activity. <laughs> do you exercise a lot? Okay, perfecto. Vamos a usar es Marie and Paul. Entonces voy a usar un chico y una chica. Eh, vamos a ver. Brian y su compañera Fer. Van a ser los participantes esta noche. Fer, obviamente, usted es Mary. Y Brian, usted, obviamente, es Paul. Ok, go ahead. Topi. Um, you really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early. And I live weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go inline skating. Wow. How often do you exercise like that? About five times a week. What about you? Oh, uh, I, I, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm really coach potato. Eso, muy bien. Good job, everyone. Clap for you. Buen trabajo. Nada que corregirles. Todo bien. Uh, any question with the vocabulary in this reading? Or everything is clear? Muy bien. El siguiente participante, el siguiente equipo va a ser Francisca y Dalia. Y el otro bicho, vamos a ver. Marvin, chiquillo. Okay. <laughs> okay. Okay. To really fit, Paul, do you exercise a lot? Mm -hmm. Well, I almost always get up early and I live wait up for an hour. Seriously? Sure, and then I, I often go in the lines, Katie. Wow, how often do you exercise, exercise like that? About five times a week. Uh, what about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually usual. Usual, usual, usually, usually just watch TV in my free time. Time, I guess I a real coach potato. Real coach potato. Real coach potato. Muy bien, everybody. Good job. Thank you. Lo hicieron muy bien los dos equipos. Va, aplaudan, no vayan a estar ahí de aburridos. Ahora bien, Hazel, can you please read this lesson object? Uh, by the end of this se session, you will learn how to ask and answer questions using adverbs of frequency. Muy bien, vamos a ver los adverbs or frequency, my friends. Pay attention. By the end of this session, you will learn how to ask and answer questions using adverbs of frequency. Hi everyone, in this session we will go over adverbs of frequency to indicate how often or not you do something. Let's listen up. How often do you exercise? I lift weights every day. I go jogging once a week. 
I play soccer twice a month. I swim about three times a year. I don't exercise very often. I don't exercise very much. Do you ever watch TV in the evening? Yes, I often watch TV after dinner. I sometimes watch TV before bed. Sometimes I watch TV before bed. I hardly ever watch TV. No, I never watch TV. Always. Almost always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Almost never. Never. I think it would help to know the position of the adverbs of frequency in a sentence. Subject plus adverb of frequency plus verb plus complement. So let's replace the structure with real sentences. He never plays baseball. We always go for a run. You hardly ever swim. Notice the position of the adverbs. Never, always, hardly ever. But let's talk about sometimes. Sometimes is a special case. It can go in the same position as the rest, or it can go at the beginning or at the end of a sentence. For example, I sometimes go to a dance class. Sometimes I go to a dance class. I go to a dance class sometimes. How about you? How often do you exercise? How often do you do any sports activity? Eso, vamos a ver. You vamos hardly a ever swim. Ay. Notice the position of the adverbs. Never, always. Okay, do you have any idea what is the meaning of uh, adverbs of frequency? What comes to your mind when with adverbs of frequency, for example? Can you please tell me what is your opinion about this? How many times do you do some activity? Uh, yes, with with uh with the frequency, yes, that you do those activities. Very good job, Terry. Yes, but what is the formula, right? We need to follow a formula and respect that order. And we have the subject that we have here, he, we, you, he, she, it, right? The subjects that you know. Or it could be uh, Hazel, Francisca, Fer, Eduardo, Roberto, okay? Todos son sujetos. Um, and also we have the adverb, right? Never, always, or hardly ever. What is the meaning of hardly ever? Um, let me see. Blanca, do you know? Repeat, please. Do you know what is the meaning of a hardly ever? Hardly ever. Mm, I don't know. Casi nunca. Okay. Es cierto. Uh, Muy bien. Casi nunca. Entonces, es como que nunca, siempre y casi nunca. O sea, es como que nunca. Una vez de cien veces ha, ha hecho ese deporte, por ejemplo, ¿verdad? Entonces dice, he never plays baseball. We always go for a run. You hardly ever swim. ¿Entendido? Ahora bien, any questions so far, Robertson is clear. Ahora, mándenme aquí en el chat una de cada una. He never, uh, no con, uh, con estos mismos, pero sí con los, estos adverb of frequency. You can use never, always, and hardly ever. Pero quiero una oración distinta. Go ahead, please. Me lo mandan aquí en el chat. Aquí. Aquí. Here. Aquí. Adelante, pueden apagar sus cámaras por si van a usar así el teléfono, vea. Entonces pueden apagar y escribir.
Ok, Brian, qué rápido, qué bárbaro. He sometimes goes to visiting her grandmother. Pero entonces, a uh, Brian, si estamos hablando de él, sería her. Sería his, ¿verdad? Muy bien, my friend. Y Hazel dice, I always buy five free. Bárbara, Hazel, muy buen trabajo. Uh, Francisco. Daniel Ulises. Francisca Idalia me puso, I never play soccer. I never play soccer. Mm -hmm. I never go to the work early. I never do. Fair, muy bien. Good job. She never could put in a... Muy bien, Hardly entendido, ever. equipo. Eh, les ha quedado claro. Muy bien, excelente. Ahora vamos a la parte de eh, los ejercicios. Hazel, can you please read the instructions? Okay. Uh, read the following prompts. Choose the response in which the adverb in brackets is placed correctly. Muy bien. And what is the first one, my friends? You are in mute. Do you play sport? Mm -hmm. yeah. Do you ever play sports? The first one. Play... Okay, number two, Francisca. So I play soccer twice a week. I play soccer. Um, Esta. Sura so play soccer twice a week. It's twice. Repeat. Twice. twice. Twice a week. Muy bien, Francisca. Blanca, number three. Blanca Esmeralda Flores, number three. Can you please help me? Um, what usually do you do on Saturday morning? 
What do you think? Uh, number one, two, or three? Three. Okay, perfect. Thank you, my friend. Brian, number four. Uh, nothing much. I sleep until now. Almost always. Uh, to me, the second. The second one. Okay, Francisco Valdomar, number five. Francisco, are you there or are you mute? Go ahead, my friend. No le escucho, creo que tienen problemas con su audio. Marvin Chiquillo. Number five. Luego la siguiente va a uh, Daniel Ulises. Number six, please. Esta, this, this one. Yes. Okay, thank you, Daniel. Number six. Daniel. Uh, for me. No, I do hurry ever aerobics. Number number two. Number one. Ah, bye. Number one. Fer Vega, number seven. Always do you exercise on Sundays? The number three. Okay, thank you. Qué rápida, qué bárbara. Eh, Hazel, number eight. You are the, the, second, the second one. Yeah, this one. Mm -hmm. Okay, perfect. Blanca, number nine. You are on mute. Uh, two. Number two, okay. And let me see. Brian Antonio va a estar jugando aquí con la, el screen. Ok, eh, luego, bueno, can you please help me, number 10, Brian? I go out with my classmate about three times a week. And to me, I the number three. Number three. Okay, yep. let me check. I'm going to tell you something. Uh, in the exercise part, it means I'm asking to you what do you think is the correct answer. But if I know that uh, that answer is grown, I don't going to say that that answer is grown. I'm going to say at the end, okay? And I'm going to explain you why you are uh, grown. That is the reason that probably you are noticed that we have some mistakes uh, in this exercise or not. But if we have a mistakes, we are going to resolve again. That is my my way to to answer those exercises. Okay. Now let me check here. Bárbaro, mira, salimos aquí mal. Bien. Dice la primera está bien. Number two is okay. Number three. Let me check. What are the responses? It means this is necessary that you are correcting at the same time with me because this is part of your grades. Uh, you have your own grades in your platform. It means now if we are going to answer, you need to answer in your platform, in your own platform. This is mine. Okay. 
Perfect. The, and number three is, what do you usually do on Saturday and Monday? What do you think is not what usually do you do on Saturday and Monday? And is the first one. What do you think? Because we need to apply the, the rule, the subject plus uh, frequency adverb, frequency adverb, and the last the, the verb is the same rule in the uh, in the question. Yes, because this is a question, right? In the question, uh, the formula formula change probably fair things like at the formula. Okay, I have here like at the subjects, right? And I'm going to put there the adverbs and frequency frequency. But no, that's and Brian mentioned this is a question. And we need to respect the question formula. Probably you don't know or you don't remember what is the order, but that's why the reason that uh, the number three is grand or we have that mistake. But please correct me, uh, that answer and remember this is the number uh, one. Okay, we have number six. Why is uh, no, I hardly ever do aerobics? This is like a unnecessary a do in this because do is you are doing the aerobics at the gym. No, I hardly ever, yo casi nunca hago aerobicos en gimnasio. And this is unnecessary, that do. And number seven, do you exercise on Sundays? Do you always exercise on Sundays? Okay, we need to respect uh, the order as I mentioned before. Always do you exercise on Sundays, right? Do you always exercise on Sundays? Please keep in mind. And number nine, what do you what do you do after class usually? It's the same one. What do you do after class usually? And what do you usually do after class? Okay, and word order. We ha we have problems with the word order. Uh, that was the problem here. Now, uh, any questions so far with this topic? Birth of frequency. I'm going to send you, my friends, a video. It's a video for kids most of the time when I put uh, the examples. So I'm going to give you examples. I use kids examples. I consider that that is a best way to learn because the English is uh, easy to understand. And also uh, with kids, we use a lot of examples in order that they get uh, the idea. But the same as, as us, I think that it's really important to know and understand uh, with an easy vocabulary at the beginning in order that you, that you have so clear what is the rule there or the formula that you are going to follow. Understand? Got it? To the vein? Yeah, copy understood. <laughs> okay awesome my friend uh this is the end of this class uh, please see you tomorrow and thank you for joining good night take care bye bye see you tomorrow good night.